हेलो स्टूडेंट्स हम लोग दी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ रहे थे तो लगभग लास्ट तरफ आ रहे हैं चैप्टर ख़त्म होने की तरफ है तो सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 5.1 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेट इस लेक्चर हम लोगों को ये पढ़ना है कि इस्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी उनका हमेशा डोमिनेशन बना रहा यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगने के बावजूद भी मैक्सिमम प्रोडक्शन छोटी छोटी यूनिट्स में हो रहा था इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वाइल्ड फैक्ट्री इंडस्ट्री ग्रू स्टेडली आफ्टर द वॉर लार्ज इंडस्ट्री फॉर्म ऑनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर द लार्ज सॉरी वाइल्ड फैक्ट्री इंडस्ट्री वाइल्ड फैक्ट्री इंडस्ट्री ग्रू स्टेडली ठीक है स्टेडली मतलब फास्ट तो जब फैक्ट्री इंडस्ट्री है वो स्टेडली फास्ट ग्रो करती हैं फास्ट ग्रो होने के बावजूद भी लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म ऑनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी ठीक है तब भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी वो एक छोटे सेगमेंट में थे स्मॉल सेगमेंट में था उनका प्रोडक्शन अभी भी कंट्री में बहुत कम था ठीक है मोस्ट ऑफ दैम अबाउट सिक्सटी सेवन परसेंट नाइनटीन एलेवन वर लोकेट इन बंगाल एंड बॉम्बे मैक्सिमम जो इंडस्ट्री थी उसमें सिक्सटी सेवन परसेंट कहाँ पर लोकेट थी बंगाल और बॉम्बे में लोकेटेड थी यहाँ पर उनका प्रोडक्शन हो रहा था ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाकी पूरी कंट्री में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट बाकी पूरी कंट्री में बॉम्बे को छोड़ दिया जाए और अगर बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी कंट्रियों में अभी भी जो डोमिनेशन था प्रोडक्शन के मामले में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही हो रहा था ठीक है ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्क इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्री जो टोटल इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स यानी कि इंडस्ट्री में इन्वॉल्व या फिर मास प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व लोग थे उनका एक छोटा सा ठीक है ना एक बहुत छोटा सा प्रपोर्शन रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में काम कर रहा था जैसे कि 1911 तक 5 परसेंट वर्कर्स रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम कर रहे थे और 1931 तक 10 परसेंट बाकी काम कहाँ कर रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे द रेस्ट वर्कर वर्क इन स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड यूनिट्स ठीक है बाकी लोग जो हाउस होल्ड यूनिट्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इन लोकेटेड इन एलिज मतलब गलियों में जो लोकेटेड थी बाइनल्स यानी कि ओझल गलियों में जो लोकेटेड थी इनविजिबल टू द पाशर बाई जो कि उसके आसपास निकलने वालों के जो निकल रहे थे उनके नज़रों से इनविजिबल थी उनको नहीं दिख रही लेकिन प्रोडक्शन वहाँ पर चल रहा था ठीक है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन वहीं पर हो रहा था मैक्सिमम वर्क वहीं पर काम कर रहे थे ठीक है इन फैक्ट इन सम इंडस्ट्री हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंड इन ट्वेंटी सेंचुरी इनफैक्ट होता क्या है जो मशीनों से होने वाला प्रोडक्शन है उसके होने की वजह से जो हैंड हैंड प्रोडक्शन था हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन नहीं करता है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करता है इवन कुछ जगह तो क्या होता है कि हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंड है ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी में जो हैंडी क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो कुछ कुछ, कुछ जगह तो इनक्रीज कर जाता है दिस इज ट्रू इवन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस ठीक है ये हैंडलूम जो हैंडलूम सेक्टर उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है वाइल्ड चीप मशीन में थ्रेड बाइट दाउज स्पाइंग इंडस्ट्री नाइनटीन सेंचुरी ठीक है चीप मशीन में थ्रेड सस्ती मशीनों से बनने वाला जो मशीनों से बनने वाला चीप थ्रेड था उससे में थ्रेड बन जा रहा था बाइब डाउट द स्पाइनिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्री नाइन सेंचुरी दी बीबस सरवाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम ये सच हुआ ये सच बात है कि मशीनों से बनने वाले थ्रेड की वजह से स्पाइनिंग इंडस्ट्री में हैंडी जो हाथों से काम करने वाले लोग थे बाइब डाउट थ्रू आउट हो गए वो उनका काम काफ़ी हद तक कम हो गया लेकिन द बीबर्स सर्वाइव तब बीबर्स सर्वाइव किए डिस्पाइट प्रॉब्लम मतलब इतनी सारी समस्याओं के बावजूद बीबर्स सर्वाइव कर पा रहे थे इन द ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी में हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टेटली ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी में जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन था वो फास्ट ग्रो करता है हाथों से बनने वाले कपड़ों का प्रोडक्शन बढ़ता है ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग बिटवीन नाइनटीन ठीक है ट्रैवलिंग मतलब ग्रोइंग हाई ईयर से लेकर नाइनटीन तक जो हैंड प्रोडक्शन था वो काफ़ी फास्ट ग्रो करता है ठीक है जैसे कि फिगर 23 बना हुआ है फिगर 23 में आप देखेंगे तो हैंड वोवन क्लॉथ द इंटीग्रेट डिजाइन ऑफ हैंड वोवन क्लॉथ कुड नॉट बी इजिली कॉपीड बाई द मिल्स तो जो एक यूनिक डिजाइन होती थी मिल्स का जो हाथों से बने हुए डिजाइन का जो कपड़ा होता था उसको आसानी से मिल क्या नहीं कर सकती थी उनको 
कॉपी नहीं कर सकते इसको कॉपी करना उतना आसान नहीं था हाउ डिड दिस हैपन तो आखिर चीज़ पॉसिबल कैसे हुई ये चीज़ की मतलब हाथों से जो हैंडी का प्रोडक्शन वो लगातार इनक्रीज होता रहा दिस या फिर हैंडी का प्रोडक्शन डिक्लाइन नहीं हुआ बहुत ज़्यादा इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद दिस वॉच पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज बड़ी बड़ी मशीन लगी तो कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी आए हैंडी क्राफ्ट पीपल एडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इफ दैट हेल्प्स दैम इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिवली पुसिंग अप कॉस्ट हैंडी क्राफ्ट पीपल एडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी हैंडी क्राफ्ट पीपल्स ने भी न्यू टेक्नोलॉजी को एडोप्ट किया इफ दैट हेल्प दैम जिसने हेल्प किया इम्प्रूव प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिवली पुसिंग अप कॉस्ट बहुत एक्सेसिव कॉस्ट इनक्रीज हुए बिना इन टेक्नोलॉजी ने उनका हेल्प किया प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में सो बाई द सेकेंड डिकेड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेकेंड डिकेड में बी फाइंड बीबर्स हमने देखा बी फाइंड बीबर्स यूजिंग लूम्स विथ अ फ्लाई शटल ठीक है जो उनके लूम्स थे यानी कि चरखा थे जिससे कि प्रोडक्शन हो रहा था उसमें फ्लाई शटल लगना स्टार्ट उन्होंने फ्लाई शटल का यूज करना स्टार्ट कर दिया फ्लाई शटल के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि उससे प्रोडक्शन प्रोसेस पहले से इफिशियंट हो गई और फास्ट हो गई दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर तो जैसे फ्लाई शटल का यूज होना मैक्सिमम स्टार्ट हो गया जिससे क्या हुआ पर वर्कर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस लेबर डिमांड जो प्रोडक्शन है उसकी स्पीड बढ़ी और लेबर डिमांड रिड्यूस हुई बाई नाइनटीन ओवर 35% परसेंट ऑफ हैंडलूम्स इंडिया वर फिटेड विथ फ्लाई शटल ठीक है 1941 में 35% जो हैंडलूम्स थे इंडिया में इंडिया में जो हैंडलूम्स लगे हुए थे उन 35% फाइव हैंडलूम्स में फ्लाई शटल लगभग लगा हुआ था ठीक है ट्रावन करोड मद्रास मैसूर कोचिन बंगाल में देखा जाए तो 70 से 80% परसेंट जो लूम्स थे उनमें फ्लाई शटल लगा हुआ था देर वर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन इसके अलावा फ्लाई फिल के अलावा और भी ऐसे छोटे छोटे स्मॉल इनोवेशन थे दैट हेल्प बीबर्स इम्प्रूव दर प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिट विद द मिल सेक्टर जिससे कि जो बीबर्स थे वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और फैक्ट्री प्रोडक्शन के या फैक्ट्रियों के साथ या मिल के बने हुए क्लॉथ के साथ में कॉम्पिटिट कर सके सर्टेन ग्रुप ऑफ बीबर्स वर इन अ बेटर पोजिशन एन अदर टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन विद मिल इंडस्ट्री तो मिल इंडस्ट्री के साथ जो कंपटीशन था हैंडीक्राफ्ट बीबर्स का तो सर्टेन ग्रुप ऑफ बीबर्स तो बीबर्स का पर्टिकुलर एक ग्रुप ऐसा था जो काफ़ी बेटर पोजीशन में था नहीं काफ़ी अच्छे से कॉम्पिटिट कर पा रहा था एमंग्स बीबर बीबर्स में भी सम प्रोड्यूस कोर्स क्लॉथ कोर्स क्लॉथ यानी कि लो वेराइटी क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे थे वाइल अदर वो अदर वो फाइन वेराइटी और कुछ कुछ लोग क्या है फाइन वेराइटी गुड क्वालिटी का क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे थे तो दी कॉशर क्लॉथ वाज ब्रॉड बाई द पुअर जो कॉशर क्लॉथ था जो लो वेराइटी का क्लॉथ था वो पुअर के द्वारा परचेज किया जा रहा था एंड इट्स डिमांड फ्लक्चुएट बायोलेंटली इसकी डिमांड लगातार बहुत लार्ज स्केल फ्लक्चुएट करती थी मतलब कई बार बहुत डिक्लाइन हो जाती थी जैसे मान लीजिए क्रॉप फेलियर आ गया लोगों के पास खाने के लिए लोगों का काम नहीं तो कपड़े कैसे पहनेंगे जो पुअर पर्सन है ठीक है तो डिमांड क्या होती है वायोलेंटली फ्लक्चुएट होती है इन द टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट बैड हार्वेस्ट के टाइम फेमाइंस के टाइम वेन द रूरल पुअर हैड लिटिल टू ईट ठीक है तो जब बैड हार्वेस्ट का टाइम था फेमाइन का टाइम था तो उस सिचुएशन में जब रूरल पुअर हैड लिटिल टू ईट जब रूरल पुअर के पास खाने के लिए बहुत कम रहता था एंड देयर कैस इनकम डिसपियर उन्हें कैस इनकम क्या हो गई डिसपियर्ड हो गई खत्म हो गई दे कुड नॉट पॉसिबली बाई क्लॉथ दे कुड नॉट पॉसिबली बाई क्लॉथ ठीक है तो जब क्या होता है जब रूरल प्यूअर हैड लिटिल टू ईट जब रूरल प्यूअर के पास खाने के लिए बहुत कम था एंड देयर कैस इनकम डिसपियर कैस इनकम डिसपियर हो गई दे कुड नॉट पॉसिबली बाई क्लॉथ जब ऐसा होगा तो क्या है तो जो पुअर पीपल है वो क्लॉथ परचेज नहीं कर पाएंगे जब क्लॉथ परचेज नहीं करेंगे तो क्या होगा जो क्लॉथ बनाने वाले हैं उनका उनका भी क्या होगा उन्हीं कंडीशन भी डिक्लाइन होगी लेकिन जो फाइनर वेराइटी क्लॉथ बना रहे थे उनकी कंडीशन क्या है द फाइनर वेराइटी डिमांड फॉर द फाइनर वेराइटी वर्ड बाई द वेल टू टू वाज मोर स्टेबल ठीक है तो फाइनर वेराइटी के जो लोग थे उनकी इनकम लगभग हर टाइम स्टेबल रहती थी द रिच कुड बाई दीज इवन वेन द पुअर स्टॉप पुअर स्टॉप यानी कि पुअर जब डिफिकल्ट सिचुएशन में होंगे जब तब भी रिच पर्सन क्या थे उसको बाई कर सकते थे खरीद सकते थे मोर ओवर एज यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट इंटीमेट स्पेशलाइज बीवर ठीक है एज यू सी हैव सीन इससे पहले हमने देखा था कि भाई कोई भी कपड़ा है तो उसका कॉपी जो हैंडी क्राफ्ट है उसको कॉपी करना इतना आसान नहीं था ठीक है तो एज यू हैव सीन मिल्स कुड नॉट 
सॉरी इमिटेट स्पेफलाइज्ड बीप्स ठीक है तो इमिटेट मतलब उसका कॉपी करना ठीक है तो या उसका सेम टू सेम बनाना तो कि वही बोला कि मिल्स जो स्पेशलाइज भी बेंगा उसका कॉपी इतने आसानी से नहीं कर सकता था उसकी कॉपी करना नहीं कर पाया उतना यूनिक डिजाइन नहीं बना पाते थे ये साड़ी विथ बोबिन क्लॉथ जो साड़ी हैं बोबिन बॉर्डर वाली जो साड़ी हैं ऑन द फेमस लुंगीज एंड हैंड कर्ची ऑफ मद्रास ठीक है कुड नॉट भी इजिली डिसप्लेस बाई मिल प्रोडक्शन तो ये सब जो चीज़ें थी बोबिन साड़ी हो गई हैंड कर हो गई लुंगी हो गई मद्रास की तो ये सब ऐसे प्रोडक्शन थे जिसको आसानी से मिल ने डिस्प्लेस नहीं कर पाए इनकी इनका प्रोडक्शन अभी भी उतना ही बना रहा इनकी डिमांड लगातार बनी रही बीबस एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन थ्रू आउट ट्वेंटी सेंचुरी डिड नॉट नेचुरली प्रॉस्पर बीबर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल जो बीबर्स और दूसरे क्राफ्ट पीपल थे हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड जिन्होंने इतनी परेशानियों के बावजूद इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी इन्होंने प्रोडक्शन लगातार कंटिन्यू रखा डिड नॉट नेचुरली प्रॉस्पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा मतलब वो रिच ही रहे होंगे प्रॉस्पर हो गए होंगे ऐसा नहीं है द लाइफ हार्ड लाइफ उनकी लाइफ काफ़ी हार्ड थी एंड वर्ड लॉन्ग आवर्स काफ़ी लंबे समय मिल से कम्प्लीट करने के लिए लॉन्ग आवर्स वर्क कर रहे थे वेरी ऑफ इन द एंटायर हाउस होल्ड अक्सर क्या होता था एंटायर हाउस होल्ड पूरा का पूरा फैमिली इंक्लूडिंग ऑल द वोमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू वर्क एट वेरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस के पूरी प्रोसेस में बहुत सारे लोग पूरे के पूरे उसमें इन्वॉल्व रहते थे बट दे वर नॉट सिंपली रिमिटेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्री देर लाइफ एंड लेबर वॉज इंटीगल टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्राइजेशन तो इंडस्ट्राइजेशन की इस प्रोसेस में उनका जो लाइफ और लेबर था कहीं ना कहीं वो सब इंटीग्रेट हो गया सब उसी प्रोसेस में शामिल हो गया तो इसको हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में देखा है और हमने इस चीज़ को समझाई किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इसके बावजूद भी डोमिनेशन रहा ठीक है तो इस लेक्चर को अगर हम थोड़ा सा अगर रिव्यू करेंगे तो इस लेक्चर हम लोगों ने यही पढ़ा कि 1900, 1912 तक इतनी सारी इंडस्ट्री सेटअप होने के बावजूद भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो अभी भी लगातार हो रहा था ठीक है कंडीशन ये थी कि नाइनटीन तक 1912 तक कुछ मतलब जो मैक्सिमम इंडस्ट्री थी बंगाल और बंगाल और बॉम्बे में थी बाकी जो इंडस्ट्री 60 70 परसेंट वहाँ पर लगी हुई थी बाकी कहाँ पे थी बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री यानी कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में प्रोडक्शन किस में हो रहा था स्मॉल स्केल यूनिट्स में हो रहा था ठीक है इतना सारा प्रोडक्शन हो इतनी सारी मिल्स बनने के बावजूद भी जो मैक्सिमम वर्क फोर्स था वो कहाँ पर काम कर रहा था वो जो विलेंस है जो उजल गलियाँ हैं जो छोटे छोटे हाउस होल्ड यूनिट्स हैं उनमें काम हो रहा था जिस जिससे इन्विजिबल पार्शवाई नहीं इन्विजिबल नहीं गुजरते थे ठीक है और जो उनका डिजाइन होता था हैंडीक्राफ्ट का उसको कॉपी करना इतना आसान नहीं था तो इतने कंडीशन के बावजूद भी उनको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगातार काम करती रही ऐसा क्यों हुआ तो उसके कुछ रीज़न ये भी हैं कि समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज जाए वो टेक्नोलॉजी चेंज ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बिना बढ़े टेक्नोलॉजी में चेंज आया या वर्क फास्ट हुआ जैसे कि फ्लाई फटल का इनोवेशन होना फ्लाई फटल से क्या होता है फ्लाई फटल के आने के बाद से जो लूम्स हैं लूम्स में लगभग ट्रावन कोर मद्रास में देखते हैं कि 60-70 परसेंट में लूम्स में अब फ्लाई फ्रेड लगा होना स्टार्ट हो जाता है फ्लाई फ्रेड के लगने से जो पर पर्सन वर्क है या जो वर्कर्स की एफिशिएंसी बीबर्स की एफिशिएंसी है वो इनक्रीज हो जाती है ठीक है अब जो बीबर्स का कंडीशन है वो डिपेंड करता था बहुत सारे बीबर्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी जो मिल के साथ कंपटीशन था उस कंपटीशन में कुछ बीबर्स की कंडीशन काफ़ी बेटर रही कुछ लोग लो वैरायटी और कॉशर वैरायटी क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे थे कुछ फाइन वैरायटी का जो कॉशर क्लॉथ का वैरायटी का जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनके साथ डिफिकल्टी थी कि उनका जो डिमांड था वो शिमलर नहीं रहता फ्लक्चुएट होता जब भी बैड हार्वेस्ट या बैड टाइम आता था तो पुअर ऐसी कंडीशन में उसको परचेज नहीं कर पाते थे जबकि जो फाइन वैरायटी क्लॉथ था वो लगातार उसको रिच लोग परचेज कर पाते सिचुएशन चाहे कैसी भी हो पुअर चाहे उस समय कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो पर रिच उस समय भी चीज़ों को परचेज करते थे उसकी जो डिमांड थी वो रेग, वो रेगुलर थी ठीक है तो उसको बुरा जो क्लॉथ को प्रोड्यूस कर रहे थे उनकी उन, उनको प्रोड्यूस करने वाले लोगों की कंडीशन काफ़ी बेटर थी वो मिल के साथ अच्छे से कम्प्लीट कर पाए थे इसके अलावा बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट जो डिज़ाइन हैं वो यूनिक थे जिसको कॉपी करना इमिटेट करना इतना आसान नहीं था जैसे कि हमने देखा जो बोबिन बॉडी बोबिन बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ हैं ठीक है जो हैंड कर चीप है जो लुंगी है मद्रास की ये सब चीज़ें ऐसे ऐसी चीज़ें थीं जो कि यूनिक थी और जिनको जो मिल में होने वाला प्रोडक्शन है वो डिसप्लेस नहीं कर पाया तो इस लेक्चर हम लोगों ने इतना पढ़ा 
अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी उसकी मार्केटिंग कैसे की गई उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हैं आप क्लियर करिएगा ठीक है लगातार पढ़ते रहिए घर पर रहिएगा ओके थैंक यू सो मच